I dette tipset skal du få se hvordan du oppretter en privat kanal i Microsoft Teams. Og det er smart, for i en privat kanal kan du diskutere sensitiv informasjon der kun dedikerte medlemmer har tilgang. Høres døft ut? Ja, da bør ikke du gå glipp av dette tipset. Følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du oppretter private kanaler i Microsoft Teams. Nå lurer du sikkert på hva er en privat kanal, og hva skal du bruke denne funksjonen til? Private kanaler passer perfekt dersom du ønsker et eget dedikert område der du kan diskutere sensitiv informasjon. Som for eksempel budsjetter, prissetting, ressurser og strategi. Og alt annet du synes er viktig å holde innenfor en gruppe medlemmer i kanalen. Det betyr at kun eiere eller medlemmer av den private kanalen har tilgang til informasjonen i den. Supert dersom du vet et arbeidsrom med utvalgte medlemmer, der dere kan jobbe fokusert uten å måtte opprette et eget team. Du skal også få se hvilke spilleregler Microsoft har satt på den private kanalen, og hva du bør huske på når du skal lage en privat Teams-kanal. Så hvordan gjør du det? Det er som alltid enkelt å få til selv. Bare se her. Du kan starte med å åpne opp Teams-klienten din. Finn teamet du vil opprette den private kanalen på. I dette eksempelet skal jeg opprette en privat kanal som jeg skal bruke til markedsstrategi. Det passer fint å legge den inn under markedsteamet som jeg har her. Alt du trenger å gjøre for å opprette den private Teams-kanalen er å klikke på de tre prikkene her. Da er det bare å velge «Legg til kanal» som du finner nesten øverst på menyen, så er du nesten klar. Nå lager du en fin titel på kanalen som forteller hva den er til, og en god beskrivelse her i denne ruten dersom du vil det. Helt til slutt her nede på personverninnstillingene ender du fra standard til privat slik som dette. Og helt til sist kan du klikke på «Legg til» så er du klar. Gratulerer, du har nå laget en privat kanal. Nå gjenstår det bare å fylle med medlemmer som du vil skal være med i kanalen. Legg til de du ønsker skal ha tilgang til informasjon, slik som dette. Trykk «Legg til» for å legge de til. Når du er fornøyd kan du sjekke ut den nye private Teams-kanalen her. Her ser du at kanalen er markert med en hengelås for å tydelig vise at det er en privat kanal. Inne på kanalmenyen kan du gjøre mye av det samme funksjonene som du finner i standardkanalene i Teams. Legge til flere medlemmer, administrere eller slette kanalen. Verdt å nevne er at du ikke kan flytte kanalen til et annet team, eller gjøre om den private kanalen til et standardteam etterpå. Det gjelder også andre veien. Husk at personen som oppretter kanalen er eieren av kanalen, og det er kun eieren som kan legge til eller fjerne medlemmer for kanalen, så vær forsiktig med hvem du ber opprette kanalen. Kunne du tenke deg å begrense mulighetene for å opprette private kanaler, så kan du få admin til å sette opp dette for deg. Husk også at eieren kan fritt legge til teammedlemmer i den private kanalen, inkluderer dette også gjester. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.